u moju baštu, generalno na moje manje, ušle su ovce. I to ne mali broj, nego 150 ovaca, 15 tona žive vage. Oprostite na mom baritonu, ali to je sve oborilo moj imunitet. I eto, sada sam već baš jako bolesna. Ovo što snimam jeste ograda kraj javnog puta koji je inače obavezna po zakonu na vašem imanju, dakle moje imanje je ograđeno. Ovo je havarija koja je ostala iza ovaca. Nesavjesni vlasnik je čak tri puta pustio 15 tona žive vage preko moje bašte. Ostalo je samo pet permamodela, zapravo četiri permamodela koja nisu pojedena. Svi su uništeni, u bašti je pojedeno 90% hrane. Ostao je samo beli luk, nekoliko praze luka. Crni luk koji još uvek nije nikao. Sve sadnice su uništene. Rasadnik bobičastog voća sa 400 reznica je uništen. Hiljadu sadnica prazilaka, svi modeli koje sam postavila su uništeni. Dakle, 15 tona žive vage je prešlo i napravilo ogromnu štetu. O svemu tome pričala sam na društvenim mrežama, na svom profilu. Tada sam shvatila da se većini desilo isto da su vam nesevesni vlasnici, mi njih moramo tako da zovemo, pustili stoku i uništili sve ono što ste podizali godinama. Vidite, ovo je sada havarisana bašta, oborena, srušena, uništena. Znate li šta je 150 ovaca koje pregazi sisteme koje postavljate godinama? To je ogromna količina snage tereta koja samo uništi sve ono ispred sebe. Plakala sam, ljuta sam, plačem i dalje i plakaću. Ali u ovom serijalu želim da pokažem šta radimo u onom trenutku kada vam neko uništi sve što ste radili usred zimske sezone kada je potrebno da se hranite svežom hranom, jer ovde je postavljena zimska vlašta. Kako početi, od čega početi, da biste se ovo obnovili. Duva jak vetar i jako je hladno, ali ja moram da počnem ponovo. Dakle, ja sam i na konsultacijama rekla svojim baštovanjima, početnicima eto, mi smo sada zajedno na početku ima tu i neke lepote radit ću ono što i oni sada moraju da radi moram ponovo da postavim prvo modele da svu ovu havariju u bašti skloni, vidite, sve je pregaženo uništeno, oboreno nosači polomljeni prolećna zona pojedena ostalo je samo par Prvo modela koje nisu pojele, sve što je postavljeno od sveže trave je pojedeno do kraja. Ovo je model za batat. Vidite, kad ćete možda ponovno postaviti. Gledajte, sve je izgaženo, uništeno. Ovo je bilo sve posejano, odnosno posađeno i sad više ovdje nema niti jedne biljke. Ostalo je nevek koji je iščupan kupusarice iščupane. Ovdje je ostalo možda par lukova od 10 kg luka koji uplačeno u ovim modelima. Nemam više ništa. Nemam hranu. Ovi prvi modeli koji nisu pojeli su uništeni. Vidite kako su one to bacale. Sve materinske biljke su pojedene. Vidite. Sve materinske biljke su pojedene. To su ove kupusarice. Znate koliko je potrebno vremena? Vidite ovo. Koliko je potrebno vremena? 
da se dođe do materinske biljke dve godine sve su uništene pojedene sažbakane uništene ovdje prvo odeli s jabukama koji su imali mnogo hrane puno kupusarica lukova kao što sam rekla, samo na ovim pozicijima je 10 kg malog luka. Nema ništa, vidite, tragove. Sve je pregaženo. 15 tona žive vage. Tragovi. Razbacane rotkve koje smo zajedno sadili. Vidite. Sve je pobacano. Ovdje su bile kupusarice, kupusarice, 400 sadnica kupusarica je uništeno. Da, svi smo tužnje. Sve je uništeno. Svima je poznato da postavljam zimsku zonu kako bi to bila hrana preko zime. Evo. Šta je ostalo od svih kufusarica? Pogledajte ovo kako je sve to pobačeno. Uništeno. 400 sadnica kufusa. 120 sadnica keljava. 25 sorti. Sve je pregaženo. Vidite stope. Ovo je zona brzog uzgoja koja je pregažena. Sad ovdje moram ponovno da podignem sisteme. Vidite stope. Uopšte ne znam takle da počnem. Od nečeg moram. Vidite. Kao da je bio tornado. Sve ovo je prolična zona koja je pregažena, pojedena. Ostalo su samo dva Luka, to je luk, slanovski luk. Ostalo je ovdje od 350 sadnica praze luka. Evo što je ostalo. Pregažena i ščupana. Kavarija čitava. Svi keljovi su pojedeni. Svi. Znate, ovo je ta epizoda šta sadim u julu. Moram da preživim. Zajedno smo sadili ovaj praziluk. Eto, ja plaćam. Jako je teško. Sve je pregaženo. Hiljadu sadnica praziluka. Sećate se one palete. Ta paleta je postavljena. Skoro. Pogledajte šta što to liči. Pogledajte ove stope. Sve su pregađile i počupale. Ne znam, znate, razmišljam o tome kako su se u tom trenutku osjećale moje biljke. ovdje, baš ovdje, obrala sam kupu s vama. Ovdje je bilo puno blitve, kupu sa salate, cekle, lukova. Bojale su do zemlje. Vidite, ovdje čak više nema perma modela. Nema ga ni ovdje. Ova provađa zona je uništena. Moramo ponovo. Sve blitve, cvekle, salate, lukovi, prazi luk. Hiljadu sadnica salate, 120 reznica borovnica, 150 reznica bobičastog voća, 
kao što su ribi zla ogrozi. Sve je uništeno. Materinski biljki. Da bi ste uopšte došli do ploda praziluka potrebno je godinu dana. Od semena do ploda. Sada sejemo praziluk. Da bi smo ga jeli naredno se zanem. Da će neko to i uništi. Ostaje beli luk. Ne sav. Ali je to. Svi karfioli, brokule u različitim bojama. Sve kupusarice su pojedene. Vidite. Pregaženo Gledajte do koje dubine. Ovo je, ljudi, 15 tona. I to čak tri puta. Sada se nalazimo u zimskoj zoni koje više nema. Ostalo je nešto belog luka. Upitno koliko ću imati sadnica salate. Ovo sve moram da obnovim, vidite sve kukusarice su pojedene. Ne više u pašće plitve. Mačke su prilično uznemirene. Zimska zona. Vidite, to je onaj prvom model koji sam najčešće snimala. Koji je u sebi imao vidite, puno hrane. Lisnati keljovi. Ostalo je nešto pregažano od prazilog. Nema ovdje više pritve. Salate. Vidite, stope. Uništeno. Pregažano. Počupano. Ovo je prvo model rasprskavajuće forme koji sam često snimala. Sve je pojedeno. Pregašeno. Ostaje samo ovaj koji nisu pojele. To je zato što su ih ove rotkvice privukle i ove kupusarice. Vidite, ovo su one kupusarice koje sam najčešće snimala. Znate, one kupusarice koje sam sjela, odnosno svadila na ledini. Bila sam baš ponosna na ove rezultate. Evo ga, pregaženo. Jako mi je teško da ovo gledam. I da, šta se radi kad se ovo desi? Plačite ljudi. Plakujte šta ću ja sa tugom u sebi. Šta ću ja sa tom tugom u sebi. Jako je bitno da se plače. Jako. Ono što vas zakon obavezuje jeste da podignete ogradu kraj javnog puta. Vidite, ograda postoji. Da li ste obavezni da dižete ograde unutar imanja? Niste. A zakon vas ne obavezuje. Kako su nastale ograde? Ograde su nastale tako što smo htjeli da se branimo od neprijatelja. Ograde su nastale tako što smo htjeli da se zaštitimo i da zaštitimo 
Naša sada zagaženo je sve. Ali evo ja vas pitam da li imamo pravo da zabranimo prolazniku koji šeta upravo ovim putem prema šumi da uzme koju vočku da uzme povrći iz bašti da se nahrani da li imamo pravo da ne živimo slobodu u koje verujemo jer ja verujem u slobodu jedna od najgorih ograda je Berlinski zid te iste godine Ivo Andrić je dobio Nobelovu nagradu za književnost ograda je podignuta preko noći uništila je mnoge porodice razdvojila decu od roditelja ljubavne parove razdvojila živote imam ja pravo da preko noći dignem ogradu usred šume da razvojim porodice da razvojim ljude da razvojim energiju ja znam da živim slobodu i da me to što živim slobodu košta puno košta me čitav život i ja znam da sloboda o kojoj govorim priča o nezavisnosti je priča koja je uglavnom utopija za te odrasle ljude kao što mali princ kaže odrasli ljudi su tako dosadni tako dosadni sa svojim računicama ali možda ja ne mogu da primenim utopiju na čitav svet ali ljudi utopističke misli možete da negujete na vlastitom imanju to ne može niko da vam zabrani dok god verujete u neke utopije vi ostajete ono dete u sebi on je mali princ koji veruje u svoju ružu i veruje u njenu posebnost evo snijeg idemo u šumu da se ja malo smirim ne znam koliko ću se čuti od potoka ali kada sam sve ovo okačila na društvenim režem shvatila sam da se ovo desilo većini i da ste u tom trenutku bili očajni i prirodno je da ste tužni jer kada se ovako nešto desi zapravo kao da vam je neko umro to je takav osjećaj i kada sam čitala sve vaše komentare onda sam shvatila da treba nešto da se preduzme u toj situaciji jer u redu je da budemo tužni sasvim u redu potpuno je u redu da budemo ljuti sasvim u redu ali ono što je sada najvažnije je na šta preduzeti po tom pitanju onda sam ja preduzela sve što je u mojoj moći jer kada vam se tako nešto desi prvo što treba da radite jeste da pozovete policiju da pozovete inspekcije, veterinarsko, sanitarno, komunalno, da napravite uviđaj i da razgovarate sa svojim advokatom, da vam on objasni kako sistem funkcioniše. Ja ne mogu da očekujem da sam ja draga sistemu. Paradoksalno bi bilo čitav život. Se borim da kreiram neki bolji sistem iz vlastitog okruženja. Ali ovde je zakon jasan. Morate da ogradite svoje imanje od javnog puta. To je vaša zakonska obaveza. I ostale ograde ne morate da dižete. Ograde dižete da bi se branili od neprijatelja. Ja nisam znala da živim okruženju neprijatelja. Sada znam. Zatim, svi koji imaju stado su dužni da obezbede čuvanje tog stada, tako zakon nalažan. Ne smiju da puste stado bez nadzora i svog obora, ne smiju da puste stado bez dokaza da je stado zdravo, 
i ne sme njihova stada da napravi štetu. Za tu štetu je odgovoran vlasnik stada. Tako zakon nalaže, jer vrlo je bitno da znate u toj situaciji ko je odgovoran. U ovoj situaciji ja nisam odgovorna. Ja na vlastitom imanju živim istinu u koju verujem. Nisam nikada napravila štetu drugima. I kada pričamo o tome šta znači biti dobar komšija, dobar komšija je onaj koji preuzme odgovornost za štetu koju vam napravi, a pre toga se trudi da vam ne napravi štetu. Jer znate, dese se incidentne situacije u kojima pobegnu ovcijom, dešava se to godinama i nikada nisam reagovala. Jer to se dešava. Ovca probije ogradu. Da bih zaustavila stada od 150 ovaca, meni je potrebna ograda kao na Alcatrazu. Jer to je to. Vama treba treba betonski stubovi i žičana ograda. I takvu ogradu ja bih morala da živim istinu o takvoj ogradi. Dakle, mi smo dobre komšije onda kada ti meni napraviš štetu, a onda ja tebi napravim štetu i ti meni kažeš sve je u redu i ja ti kažem sve je u redu. I mi smo dobre komšije onda kada se maksimalno trudimo da se poštujemo, da niko nikom ne napravi štetu namerno, jer tri puta upad na imanje je loša namera. To nije slučajnost. Dakle, vi ste u pravu. Vlasnik stada je napravio kazneno delo, to je prekršaj. E u ovom slučaju zakon nalaže dva postupka. Prekršajni postupak i postupak nadokne do štetu. I to će mi sada da ostavimo po strani. To je nešto što će ići svojim tokom. A mi ćemo dalje u daljem toku serijala da pratimo obnovu moje bašte. Ja sam sada na početku. Moram do marta da postavim zone. Svaki projekat ima se postavlja kao Lego kockica. I sada krećem Ponovo, upravo postavljam lego kockice. Potrebno je premostiti hranu, jer ja se hranim isključivo iz vlastitog uzgoja. Sada će mi jednim delom šuma biti hrana, a drugim delom ću pokazati koje biljke možemo odmah da semo, kako bismo u što kraćem roku imali hranu bašt. I to je izazov sada i za mene i za sve nas. U bašti je bila posađena zimska zona, zimska hrana i upravo to možete ovdje da vidite. Šta je zimska hrana? To je hrana, sveža hrana, koju ćete imati preko zime i onda kada su Minusi jaki, to je spanać rukova, rotkvice, rotkve, kupusarice, prazelog, salate, lukovi, pogledajte epizodu šta sadimo kao zimsku hranu. Meni je ostala balkon bio bašta kao zimska hrana i ostala mi je šuma kao hraniteljica. Ovdje su one blitve, ovdje kupuse već glavići. Ja mislim da će upravo balkon bio bašta da jednim delom učestvoje u obnovi makar jednog dela zimske zone. Jer to je ono što kažem svojim baštovanjima. Prvo posadi jednu gredicu, bar jednu gredicu da ti bude motivacija da gledaš kako biljke rastu onda postavljaj baštu. Evo ovdje su biljke koje rastu. Ovdje su te začinske biljke. Velike hraniteljice. Da premostimo ovu zimu. Tu 
dugo će trajati izvesno vrijeme, ljutnja također, borba vjerojatno još više. Ali ono što je najvažnije i najvažnija poruka ove epizode jeste šta svi mi možemo da radimo kada vam neko usred sezone uništi kompletan rad u bašti. I sada zamislite da živite u skladu s prirodom i da je to zaista isključivo vaša hrana. Kako obnoviti baštu što ranije, kako je pripremiti za narednu sezonu i kako premostiti nekim divljim biljkama, to će biti tema narednog serijala. Ja vam namjerno pokazujem uh, ovaj um, slajd iz um, sa predavanja motivacijne bio bašta organizacija, jer ovo su zone u bašti, jer sada kada se ovako nešto desi neophodna je dobra strategija. Dakle, svi smo mi borci, uh, kao što govorim svojim baštovanjima, ja ovdje ne razmenjam salvete, ja se borim za neku bolju planetu i ovi padovi uh, su uvijek svrsishodni i verujem da nam univerzum šalje ono što možemo da podnesemo i šalje nam upravo ono što će nas naučiti kako da premostimo težinu, ne može se pravolinijski do neba, jel? Ovo je moja bašta, u mojoj bašti postoje zone. Ovo je zona brzog uzgoja, ona je izgažena. Ovo je zimska zona, ona je uništena. Ovo je prolična zona, ona je podeljena na srednji proličnu zonu i rano proličnu zonu. Kada se desi ovako nešto kao što se meni desilo, ciljne zone su... Pre svega zimska zona, neophodno obnoviti bar nešto u toj zoni. Zatim zona brzog uzgoja koja se na neki način i najlekše može popraviti. I kada je u pitanju prolična zona, obnoviti modele koji se nalaze u rano proličnoj zoni. Ja neću imati materijala za sve modele prolične zone, mi smo sada izvan vegetacije kada imam jako malo materijala. Prema tome, kad vam se desi da vam neko uništi sve, Podegnite se, shvatite da se to desilo, plačite, izbacite tugu, izbacite ljutnju, vidite gdje ste i krenite iz početka. Tako da u ovom serijalu imamo podizanje ove bašte iz početka. Svaki model ćemo zajedno da postavljamo i to će biti neka zajednička pobjeda. Šta je zatim potrebno? Potrebno je izdvojiti semena od kojih možete vrlo brzo da napravite sadnice. Ja ne očekujem da ću imati hranu u ovom zimskom periodu, to ću premostiti iz šume, iz bakom bio bašte, ali je vrlo bitno da prevarimo sezonu, da napravimo mnogo sadnica i da imamo u rano proleće ono što bi nas svakako sačekalo. U tu svrhu... Poslije ću jedno stavit ću na klijavanje radić. Nekoliko sorti radića i zašto baš njih stavljam na klijavanje. Zato što je u pitanju kultura koja podnosi vrlo niske temperature i u samoj bašti. I iako je gorak, nisam baš sigurna da volim da jedem radiće. A u ovoj, trenu, u ovoj situaciji kada vi treba da opstanete, potrebno je da sadite ono što zaista brzo može da vas nahrani. Dakle... Osim što sam u epizodi decembarske sadnice, decembarska sadnja je priprema sadnica, pokazala što zaista sada semo. Moj zadatak će biti da pripremim sadnice i postrvne repe i spanać, rukole, rotkvica, salate. Dakle, imam jako mnogo sadnica koje ću ubaciti prvom prilikom u baštu, onda kada vremenski uslovi to dopuste. Jer ne očekujem da će bilo šta sada puno da se odnavlja. Sreće imam puno lukova. Pa da počnemo s rada. A ovaj prvi model koji sam često snimala, on je po jedan. Kao što vidite, došli su do zemlje. E, sada je potrebno, s obzirom da je ovaj prvi model stvarno dobro uhranjen, skinuti pre svega sve ove biljke koje su uništene. One će ići u sastav prolične zone. Ovo nadugraditi i obaviti sadnju onog što imam. Našla sam nešto sadnica u bašti. Ovo može da bude dobra sadnica. Vidite, ima koren. Lukovi, rotkve. 
celer. Sad ćete se koliko sam snimala, evo ostao je koren, bacit ću ga. E, idem do balkon bio bašte da vidim šta će mi ona dati, evo jedna sadnica cvekle. Da, kad se ovo desi, prosto se hvatite za ono što imate u bašti. Našla sam nešto malo, sadnica blitve, tu je negdje, koju ću baciti. A, prosto da podignem moral i onda idemo sa novom setvom. Ovaj prazeluk mora da se ošiša zato što je oštećen. Evo vidite kako on sa oštećen. Sad to sve moram da ošišam, da mu pomognem da se oporavi. E, ovdje je ostalo nešto malo spanača. Vidite ti tragovi kako su one to gazali. Vidjet ću kako da ga ušuškam. U svakom slučaju pokazat ću vam šta sam uradila kad završim. Jer ovo mora da se završi kao pozitivna priča. A nakon toga moram da sredim ovaj lom. To je kao kad vam tornado uništi dom i onda tražite tiganj, šerpu, kutiju da vam bude dom neko vreme. Tako ja i ove biljke. Sljedeće što me čeka jeste da skinem sve polomljene nosače, sve polomljene mreže i da krenem iz početka. Eto, pogled ovog ne može. Skupila sam resurse u okruženju, trebala se dobro čupa. Imam još nešto sjena. Ovdje sam ostavila spanač, nekih desetak sadnica spanača, pošto je tunel zgažen. Kako bi se oporavila biljki. Spanač je zimska kultura. Evo ga. Zimska kultura i može da izdrži ekstreme. Ovdje sam ošišao prazeluk. Iako se u ovu doba godine ne šiša prazeluk, on je morao da se ošiša zbog velikog oštećenja. Ovdje će se ovih desetak sadnica oporaviti. Kao što sam rekla, hiljadu sadnica je bilo u bašti. To mi je bio izazov. 13 sorti. Ne znamo sad što je ostalo od sorti. Vidjet ćemo kad biljki porastu. A zadovoljna sam. Sada ću ovdje da ubacim sadnice. Ovo će biti neki učitelj moj, ali tako? Ovo će biti zimski prvom model motivator. Tako ćemo ga zvati. Ubacim ovdje rotkve, crne rotkve, one jesu već velike, ali ja ću ih ostaviti kao materinske biljke za narodnu sezonu. Evo, Pavle. Pavle. On je to nekako teško podnao. Vidite ova rotkva koja je pojedjena. Pogledajte, dole ima koren. Na vrhu ima listiće. Primit će se. Eto, hvatamo se za sve što je preživalo u bašti. Evo pronašla sam izbačene rotkvice iz one gredice. Znate one rotkvice po kojima je sedala milja? E, upravo to. One su sada male, vani su i one će biti ovdje sadnice. Ovdje sam ubacila beli luk koji sam pronašla. Isto izbačen. Ovo šišan ubačen. Tako da mi je jako važno da popunim ovaj permamodel. Ovdje između ovih spanača stavit ću rotkvice. Korak jedan je završen. A to je izgradnja bar jednog permamodela u zimskoj zoni koji će biti motivator. U čitavoj bašti i iz balkom bio bašte uzela sam sadnice i uspjela sam samo jedan da popunim. Tolika je šteta u bašti. 
Dakle, nema sadnica, ostalo je to što je ostalo. Krenut ćemo iz početka. Ovdje imam Hoffmanove kjelerabe i moram da vam kažem nešto vezano za te biljke. Ja sam se zaljubila u Hoffmanove kjelerabe. A ta biljka ima nevjerojatan ukus, a bože vam supu od te kjelerabe i tu kjelerabu ne možete kupiti u marketima. Savjetujem da sad radite na klijavanje. Biljka dugo raste, dugo se uzgoja, ali verujte mi da vredi. Ubacila sam jedan celer, junak u majke. Imam jedan celer da se zakonem u njega. Cvekle, rotkve salate evo još jedna je ovdje ispala nansen iz sa balkom bio bašte vidite zatim dve blitve s balkom bio bašte rotkvice koje su ubačene čitavim redom beli luk to će biti dovoljno za početak znam da nije Hrana, ali jeste motivacija. Imat ćemo serijal sada kako obnoviti baštu, kako podići svoj moral, kako krenuti iz početka. U narednoj epizodi nakljavamo semena. Sređujemo ovaj krš sve ovo što je polomljeno. Moramo da idemo dalje. Onda kad se loše osjećam, ja uglavnom pravim kolače. Ovo je pitanje su vege kolači i onda delim svojim prijateljima. Imam potrebu da budem i praktična i korisna i srećom. Bila je jako dobra voćarska sezona i ono o čemu razmišljam je sladeće. Priroda vas nikada ne ostavi bez hrane, uvek nešto da. I kada se desi ovakav incident, veliko je zadovoljstvo ući u ostavu i videti više od šesto tegli pune voća i povrće iz sezone. Ovo su vam inače vege kolači koji se vrlo jednostavno pravi. Ja volim jednostavne kolače koje ne zahtjevaju da ja se od tu nešto puno mutim. Samo ću ista je podloga, isti recept. Dve šolje brašna, šolja šećera, četiri kašike džema, pola šolje ulja, jedna šolja vode, kašika sodje bikarbone. Ovdje vam ide kakao, ovdje idu orasi, sve se to ispeče, ovdje se prelije čokoladom, ovdje mlevenim orasima, ovo vam je još jednostavnije, pola kilograma brašna, 3 decilitra ulja, 150 ml tople vode, kako sam sa decilitra prešla na mililitre, Zamesi se testo i onda se tako maskatni orah i svašta. Uglavnom, prijatno meni, prijatno i vama, toplo savjetujem da ih pripremite.